প্রিয় দর্শক এটিএন বাংলার অপরজ বাংলাদেশ সবার জন্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ আমাদের আজকের এই জানা অজানা পর্বে উপস্থিত আছেন দেশের দুজন বিশিষ্ট মানুষ আমি পরিচয় করে দিচ্ছি তাদের সঙ্গে আমার বামে আছেন দেশের প্রখ্যাত লেখক গবেষক শিক্ষাবিদ প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম উপস্থিত আছেন দেশের বিশিষ্ট সমাজসেবী অপরজ বাংলাদেশের সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক এবং বিশিষ্ট লেখক ওয়াহিদা বানু সুধী দর্শক এই দুইজন মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলবো আমাদের দেশের নারী এবং শিশুদের অধিকার নিয়ে আমি প্রথমেই যাই সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের কাছে আমাদের কথা সাহিত্য কবিতা প্রবন্ধে সব জায়গাতেই নারীদের ক্ষমতায়ন শিশুর অধিকার এবং শিশুদের যে সমস্ত জায়গায় তাদের বেড়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতা আছে সেই সব বিষয়ে লেখকরা লিখছেন আমাদের সাহিত্যে কিভাবে এই অধিকারের বিষয়গুলো এসছে আমাদের সাহিত্যে একটা জায়গা আছে নারী এবং শিশুদের সমাজে সেই জায়গাটা নেই নেই বলে সাহিত্যিকরা সেই অভাবটা পূরণ করার চেষ্টা করছে শুধু আমাদের দেশ নয় একেবারে উনিশ শতকেও দেখেছি ইংল্যান্ডের মতো দেশে নারীদের অধিকার তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি আমাদের সমাজ তো দুটো ভাগে বিভক্ত হিন্দু সমাজ এবং মুসলমান সমাজ এটা তো স্বীকার করতেই হবে হিন্দু সমাজে নারীদের যে অবস্থান ছিল শরৎচন্দ্রের বই পড়লে আমরা দেখি সেখানে বিধবাদের জীবন অসম্ভব রকমের কষ্ট করছিল সতীদাহ প্রথা তো ছিলই তার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন সাহিত্যিকরাই প্রথম তারাই প্রতিবাদ করলেন তার বিরুদ্ধে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রচলন নিজের সন্তানকে দিয়ে শুরু করলেন অক্ষয় কুমার দত্ত অত্যন্ত যুক্তিবাদী একজন মানুষ তারপর রাজা রামমোহন রায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের মুসলমান সমাজের পক্ষে নজরুল ইসলাম এবং ইসমাহিস হুসেন সিরাজির মতো বড় বড় মনীষেরা যখন কলম ধরলেন তখন নারীদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন এবং সেই সাথে আমরা হলো বেগম রোকেয়ার কথা এবং রোকেয়ার কথা তো আরও বিশেষ করে বলতে হয় কারণ এখন তো উত্তর উপনিবেশ সাহিত্যে তিনি এটা স্থান করে নিয়েছেন সুলতানাজ ড্রিম বা সুলতানার স্বপ্ন নামে যে অসাধারণ কাজটি তিনি করেছেন সেখানে দেখিয়েছেন মেয়েরা কিভাবে পুরুষদের হটিয়ে দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়েছে কিন্তু তাদের মেধার জুড়ে তাদের মেধা বলে তো দুই তিনভাবে এসছে প্রধানত সামাজিক অবস্থার বর্ণনাটা বাস্তববাদী যেটা তাতে নারীদের অবস্থার অসহনীয় অবস্থার বর্ণনা আছে তাদের পাঠকদের ভিতরে একটা ক্রোধ সঞ্চারিত হয়েছে তারা ভেবেছে নারীরা এইভাবে কেন অপদস্থ হবে তার মানে তার একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে দ্বিতীয়ত একটা আদর্শিক অবস্থানে নিয়ে গেছে যেটা রোকেয়া করেছে যে নারীরা কেন সবসময় শোষিত থাকবে পুরুষতন্ত্রের ছায়ার নিচে থাকবে তাদেরও তো অস্তিত্ব আছে অধিকার আছে সেগুলি তারা প্রতিষ্ঠা করেছে শিশুদেরও এবং কেন জানি না নারীদের সঙ্গে শিশুদের এই জন্য একটা বন্ধনী করে দেয়া হয়েছে অথচ শিশুরা তো পূর্ণ মানুষ তাদের কেন আমরা অবহেলা করি যে আজকালকার সংবাদপত্র দেখলেই শিশুদের উপর যে নির্যাতন ভয়ঙ্কর নির্যাতন হচ্ছে যে সমাজে নারীদের প্রতি সম্মান নেই যে সমাজে শিশুদেরকে এভাবে শোষিত রাখা হয়েছে এভাবে তাদের উপর নির্যাতন হচ্ছে সেই সমাজকে আমি সভ্য কোনো দিনই বলতে পারব না ফলে আমাদের সভ্যতা অনেক দূরে কিন্তু আমাদের সাহিত্য অনেক আগে সেই সভ্যতার বার্তা বহ হয়েছে নারীদের শিশুদের অধিকারটা আমরা সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি তার প্রতিফলন ঘটছে সরকারি নানান ধরনের আয়োজনে এবং এই যে নারী বর্ষ পালন হচ্ছে শিশু বর্ষ এগুলি কিন্তু আমাদের সম্মিলিত এই যে শিল্পের জগতের যে চিন্তা স্বপ্নটা সেটা বাস্তবে রূপ পাচ্ছে সেটি তো হওয়া উচিত এই যে আমাদের ওয়াহিদা বানু নির্বাহী পরিচালক অপরাজ বাংলার দীর্ঘদিন থেকে তিনি কাজ করছেন নারী এবং শিশুদের অধিকার নিয়ে এটা তো স্বপ্নের কথা স্বপ্নকে আপনারা বাস্তবে রূপ দেন আপনি কতটা বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছেন বলে মনে করেন স্যার যে কথাগুলো বলে গেলেন যে আমি অনেকাংশে বিশ্বাস করি যেটা একটা সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে নারী শিশু অথবা নারী পুরুষের যে অবস্থা এবং অবস্থান এই দুটোর চিত্র দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এই সমাজটা কেমন এই রাষ্ট্রটা কেমন এবং এখানে একটা সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনা যারা করেন তারা কোন আদর্শের ভিত্তির উপর বসে অথবা তারা নীতি নির্ধারণ করে সমস্ত জাতিকে পরিচালনা করেন এবং এই বিশ্বাস থেকে আমার যেটা মনে হয় যে স্যারের সাহিত্যের কথাগুলো আমি একটু বলবো আমি ছোটোখাটো একটু লেখালেখি করি পড়াশোনা করি যে আমরা যারা লেখাপড়া করেছি বা সাহিত্যে কবিতায় রচনায় প্রবন্ধে গবেষণায় এগুলো নিয়ে এসছি বর্তমানের প্রেক্ষাপট যদি আমি বিবেচনা করি তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই যে আগের দশকের দুই দশক আগের যে চিত্রটা ছিল সাধারণ মানুষের কাছে এই সাহিত্য এই কবিতা এই রচনা এই গবেষণার ফলাফলগুলো পৌঁছে দেওয়ার জায়গাটা এখন কিন্তু খুব কঠিন এখন ডিজিটালাইজড হওয়ার কারণে টেকনোলজি হওয়ার কারণে মানুষ খুব একক একটা জীবন যাপন করে সে কারণে মানুষের ভিতরে যে বিশ্বাস সাহস সহনশীলতা উদ্যোগ নেওয়ার যে একটা প্রতিভাগুলোকে স্ফুরণ করার যে জায়গাটা 
সে জায়গাগুলো কিন্তু খুব ক্ষীণ এবং ছোট হয়ে এসেছে অপরাজেয় বাংলাদেশ এখন পঁচিশ বছর পা দিতে যাচ্ছে পয়লা ফেব্রুয়ারিতে তো পঁচিশ বছর আগের কথা যদি বলি তখন কাজ শুরু করেছে এমনভাবে অনেকেই মনে করেছে যে খুব একটা বোকামি কাজ করছি এটা করার খুব একটা দরকার নাই আমাদের দেশে পথ শিশু নাই কর্মজীবী শিশু নাই কোনো বাসা বাড়িতে কাজ করে শিশুরা তোমার কি অসুবিধা হ্যাঁ ব্রথলে বাচ্চারা আছে প্রস্টিটিউশনে প্রস্টিটিউশন তো দুইশো বছর পুরানো প্রতিষ্ঠান এটাকে তুমি কিভাবে চেঞ্জ করতে চাও জেলখানার ভিতরে মায়ের সাথে শিশুরা থাকবে এটাই স্বাভাবিক কলে কারখানায় বাসা বাড়িতে শিশুরা কাজ করবে পথে শিশুরা আছে তো এই কথাগুলো যখন আমরা নীতি নির্ধারকদের সাথে বলতাম তখন তারা বলতো না আমাদের দেশের এই চিত্র নয় এবং সে সময় আমাদের নামটা পরিবর্তন করারও একটা প্রস্তাবনা ছিল যে অপরাজেয় বাংলাদেশ আসলে লেখা যাবে না তো এ জায়গায় বন্ধকতা আমরা প্রতিবন্ধকতাগুলো পেয়েছি বাট আমি যে কথাটা বলবো যে আমার ভিতর থেকে একটা চিন্তা ছিল যে এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ব যেটা একটা ক্রেডিবল প্রতিষ্ঠান হবে যেখানে আমি আমাদের দেশের শিশুদের বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত তারা অধিকার পায় না তাদের বাসা বাড়ি নেই তাদের বাবা মা ঠিকানা নেই তাদের আসলে সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে কোনো জায়গা নেই তাদের একটা মর্যাদা সম্পন্ন জায়গা তৈরি করে দেওয়া একজন শিক্ষিত দক্ষ উৎপাদনক্ষম সুনাগরিক হিসাবে তো এই যে আমরা লেখাপড়া থাকা খাওয়া তারপর কারিগরি শিক্ষা তাদের চাকরি নিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা অথবা তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে চাকরি করবে এই ব্যবস্থাগুলোও আমরা করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছি সাথে সাথে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মায়েদের দুস্থ মা এবং আমরা এখন বলতে পারি যে সিঙ্গেল মাদার যারা এটা আগে আমরা বলতে পারতাম না তাদেরকে কিন্তু একটা অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে সুন্দর জীবন দেওয়ার জন্য যতগুলো কোম্পানি তাদেরকে সচেতন করা তাদেরকে কাজে যুক্ত করা তাদের শিশুদেরকে আলাদা করে ডে কেয়ারে রাখা এই ব্যবস্থাগুলো আমরা করেছি তো আমি যেটা বিশ্বাস করি যে আমরা প্রায় পঁচিশ বছরে আঠারো লাখের উপরে শিশুদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছি পঁয়ত্রিশ হাজার মহিলাদেরকে দুস্থ মহিলাদেরকে আমরা বিভিন্ন সচেতন করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা আজকে করে খাচ্ছে এবং তারা কেউই পিছনে তাকাচ্ছে না যে আমি বাসা বাড়িতে কাজ করে খেয়েছি আমার ছেলে মেয়েরাও বাসা বাড়িতে কাজ করে খাবেই এটা কিন্তু আমাদের সমাজের একটা ধারণা ছিল তো সেই জায়গা থেকে তারা চলে এসছে প্রস্টিটিউশনে যে মায়েরা কাজ করেছে তার সমস্ত শিশুরা এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং আমি বলবো যে ঢাকা শহরের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে তার অনেক বড় বড় জায়গায় বা লেখাপড়া করছে এবং এস্টাবলিশড হয়েছে এবং বিশ্বাস করতে আপনাদের কষ্ট হবে যে একটা প্রস্টিটিউশন প্রস্টিটিউশনের কথা আমি বলবো একটি মাও তিনশো সাতষট্টি জন মা ওখানে মহিলা কাজ করতেন এখন একটি মহিলাও ওই প্রফেশনের সাথে যুক্ত নয় তারা একটা ফেডারেশন করেছে তারা ট্রেনিং নিয়েছে এবং বিভিন্ন প্রফেশনে তারা যুক্ত হয়ে আছে তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে আমরা যে কাজগুলো করেছি আমি মনে করি যে আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জায়গাটা যেটা ছিল যে আমি বাংলাদেশে এমন একটা প্রতিষ্ঠান করব যেখানে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা তো সবই থাকবে পাশাপাশি এটাও প্রমাণ করব যে এই শিশুদেরকে বড় করা যায় এবং প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং একটা সম্মানজনক জায়গায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া যায় তো আমি মনে করি যে সেই জায়গাটা খুব সহজ যদি আমরা সেই পরিবেশটা তৈরি করতে পারি যদি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার যে মানুষগুলো যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এবং নীতি নির্ধারক যারা আছেন তাদের চিন্তাধারার দৃষ্টিভঙ্গির যদি ইতিবাচক পরিবর্তন হয় খুব বেশি টাকার দরকার নেই আমার অনেক বড় বাজেটের দরকার নেই আমার একটা অনুকূল পরিবেশ দরকার সেই ওয়াহিদা বনু অসাধারণভাবে তার সাফল্যের গাথা বললেন এবং যে সংখ্যার কথা বললেন নারী এবং শিশুদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু একটা বেসরকারি সংস্থা হিসেবে অনেক বড় কাজ উনি বলছিলেন যে আমাদের সমাজে তারা তো সমাজের অন্ধকারের নিচেই থাকে তাদের কেউ কোনো ধরনের গণনার ভিতর তাদের নেওয়া হয় না গণনার ভিতরে তো নেওয়া হয় না তার কারণ হলো আপনি যেটা বললেন যে শিশু কিন্তু তাদেরকে শিশু হিসাবে গণ্য করা হয় একেবারে জানো সে কাজ করবেই হ্যাঁ যেন তাকে কাজ দেওয়াটা একটা দায়িত্ব এবং তার কাজ করাটা তার দায়িত্ব তার যেটা আনন্দিত শৈশব থাকার কথা সেটি তাকে বঞ্চিত করছি আমরা এখানে যদি আমরা প্রত্যেকেই কাজ করতে পারতাম যদি পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি এই শিশুদের জন্য বান্ধব হতো এবং নারীদের জন্য বান্ধব হতো তাহলে বোধ হয় বাংলাদেশটা অনেক দূর এগিয়ে যায় একজন লেখক হিসাবে এই শিশু এবং নারীদের নিয়ে আপনার কোনো স্বপ্ন আছে কি না আমি তো চাই যে বাংলাদেশের প্রত্যেক শিশু পূর্ণ অধিকার নিয়ে বড় হোক এবং যা কিছু করার সেটি করার জন্য যোগ্যতা যেন তার তৈরি করতে পারে আর মারা যেন শিশুদের 
ওই অধিকার বঞ্চিত শিশুদের মাদের কথা বলছি তারা যেন এক সময় দেখেন তাদেরও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সন্তানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি তো বাংলাদেশকে সেই বাংলাদেশকে চাই অসাধারণ স্বপ্ন আপনার আমরা বাইরে বানানোর স্বপ্নের কথা জানি কিন্তু ভবিষ্যতের স্বপ্নটা কি আপনার যে স্বপ্নটা এতদিন দেখে আসছি যে একটা হলো বৈষম্য থাকবে না ছোট বড়তে নারী পুরুষে ধনী গরিবে এটাই স্বপ্ন ছিল সারা জীবন বাট এখন আমি যেটা মনে করি যে এই যে প্রতিষ্ঠানিক যেটা রূপ দিয়েছি আমরা কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান না কোনো প্রফিট মেকিং প্রতিষ্ঠান না মাইক্রো ক্রেডিট প্রতিষ্ঠান না এটা অতি অধিকার ভিত্তিক একটা সংগঠন যে যে সব মানুষ তাদের অধিকার চর্চা করতে পারে না তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং সেই অধিকার নিয়ে যেন সে বেঁচে থাকতে পারে একটা শিশু যখন ধর্ষিত হয় তার মানে তখন সে বোঝে না তার একটা অধিকার আছে সে সাহস নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে সে নিজে ফাইট করতে পারে এবং সে যে শুধুমাত্র একটা নারী নয় সে একটা মানুষ তার ভিতরে যে প্রতিভা শক্তি আছে সব কিছু দিয়ে এটাকে কিন্তু সে দমন করতে পারে কিন্তু তার ভিতরে যে ফেমিনিন নারী বা আমি একটা মেয়ে আমার অনেক শক্তি নাই সাহস নাই আমি প্রটেস্ট করব না আমি কথা বলব না আমি কাউকে জানাব না এই যে সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে সামাজিকীকরণ হয়ে চলে আসছে সে কারণে কিন্তু আমাদের মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে কাজ করছে উৎপাদনের তারা অংশগ্রহণ করছে জিডিবিতে তারা কন্ট্রিবিউট করছে তাদের অবদান হচ্ছে পঞ্চাশ শতাংশ হ্যাঁ এবং শিশুদের কন্ট্রিবিউশন তিরিশ ভাগ তিরিশ ভাগ এটা আমরা জানি মূল স্রোতধারার অর্থনীতিতে তাদের কন্ট্রিবিউশন জানি এখন আমি যেটা স্বপ্ন দেখি আপনাদের যে কথাটা বললাম যে আমার শিশুরা এখন বাংলাদেশের এমন কোনো প্রতিষ্ঠান এবং প্রফেশন নাই যেখানে প্রতিষ্ঠিত নয় তা আমি যে স্বপ্নটা দেখেছি যে শিশুদের দ্বারাই একসময় অপরাজ বাংলাদেশ পরিচালিত হবে এই সময় প্রায় সাড়ে পাঁচশো শিশু যারা বড় হয়ে আমার স্টাফ হিসাবে এখানেই কাজ করছে তখন আমি হয়তো স্টেপ ব্যাক করে দেখব যে আমার আয় নাই যে আমার আপনি তাদের মধ্যে আপনাকে দেখতে পাবেন জি আগামী মানে পঁচিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে অপরাজ বাংলাদেশের আপনার যে অপরাজ স্বপ্ন আরও অপরাজ হোক অপ্রতিদ্বন্দ্বী হোক এটা কামনা করি আপনাদের দুজনকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে সব স্বপ্নের কথা বলবার জন্যে আমি খুব আনন্দিত বোধ করি যে এরকম একটা বাংলাদেশ হয়তো আমরা পাবো আপনাদের মতো নাগরিকদের কাছ থেকে চিন্তকদের কাছ থেকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবারে যাব ভালোবাসার রং পর্বে আজকে এই পর্বে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী নজরুল ইনস্টিটিউটের সম্মানিত প্রশিক্ষক আমাদের সকলের প্রিয়জন ফেরদৌসারা কেমন আছেন আপনি ভালো আছি আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম নারী এবং শিশুদের নিয়ে এবং তাদের অধিকার বিষয়ে যে সচেতনতা তার গান কবিতায় এবং তার জীবন আচরণের মধ্যে প্রকাশ করে গেছেন আপনিও সে আদর্শে বিশ্বাস করেন যেহেতু আপনি নজরুলের আমি শুধু বিশ্বাস করি না আমি ফলো করি আসলে আপনি অনুসরণ করেন অনুসরণ করি আমাদের দেশের নারী এবং শিশুদের বর্তমান যে অবস্থা আপনি দেখছেন যে নারীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয় শিশুরা নির্যাতিত হয় একজন শিল্পী হিসাবে এদের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতাটা কি আমাদের দেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজকে নয় কত শত বছর আগেই শত বলবো না হয়তো তার চেয়ে কিছু কম কিন্তু তখনই নারী দের নিয়ে বিশেষ করে নারীদের যে অধিকার তাদের যে শক্তি আছে সমাজে দেবার মতন তাদের অনেক অনেক কিছু আছে ক্ষমতা আছে সেটি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিব হাল ছিলেন এবং ছিলেন বলেই বোধ করি নারী কবিতা দিয়েই শুরু এবং তার আর তারপর থেকে যা কিছু উনি লিখেছেন নারীদের যে বোরখা বোরখা কথাটিকে উনি ব্যবহার করেছেন যে পর্দার আড়ালে নারী থাকতেই পারে তার সেটা হয়তো বা বলা হয়েছে কিন্তু নজরুল বলতে চান বেরিয়ে আসো বোরখা উতারি এই কথাটির অর্থ নিকাব উতারি নয় সে তার যেভাবে খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসার কথা বলছে তার তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে এ কথা বলা গানে কিন্তু নজরুল বলছেন যে জাগো নারী জাগো বন্নি বন্নি শিখা তার মানে হচ্ছে যে বন্নি শিখা কে রমণী একজন নারী সেই বন্নি শিখা কোন বন্নি শিখা তার যে শক্তি আছে তার যে অনেক কিছু দেবার আছে 
এই গানটা একটু আপনার কণ্ঠে জাগো নারী জাগো বুননি শিখা জাগো সাহা সীমন্তে রক্ত টিকা জাগো নারী জাগো বুননি শিখা এই যে বুননি শিখা নারী তার সে শক্তিটাকে তিনি উদ্বোধন করতে চেয়েছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি নারীকে যেভাবে আবাহন করেছেন নারীর শক্তিকে উদ্বোধন করেছেন বাংলা ভাষায় আর কোনো কবির মধ্যে কিন্তু সেটি পাইনি আমি নারীকে নিয়ে সেই কবি তিনি ভেবেছেন তার অধিকার সংরক্ষণের কথা আর আজ এত কাল এত যুগ পর প্রায় দেড়শো বছর হতে চললো এখন এই ইদানিং কিছু বছর আগে জাতিসংঘের নারীর এই অধিকার নিয়ে কথা উঠল এবং এই অধিকার সংরক্ষণের জন্য অনুষদ পাশ হলো আসল কথা হচ্ছে যে নজরুল মৌলিকভাবেই একাগ্র চিত্তেই চেয়েছেন নারীদের এই উত্তোলন এই উদ্যোগ আপনি তো একজন প্রশিক্ষক আমাদের নারীরা আগে কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আসতে চাই পারতো না তাদের সংসারের বেড়া জাল ভেঙে তারা আসতো না এখন এই যে সঙ্গীত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীরা এটা কি জানেন সংসারের বেড়া জাল ছিল না ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই নারীরা বোধ করি এভাবেই শেখে যে এইটাই তার শুধু থাকার জায়গা এইটুকু অং অঙ্গনেই শুধু সে বিচরণ করবে কিন্তু তারও যে অনেক কিছু আছে দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বড় হতে পারে সারা বিশ্বকে সে কিছু দিতে পারে এইটা হয়তো সেই নারী রমণীকে বোঝানো হয়নি সেটাই বুঝিয়েছেন নজরুল নারীদের মধ্যে আছে ভীষণ রকম শক্তি কেননা তিনি পুরুষদের সমসাময়িক হয়েও একই সাথে তার মধ্যে আছে মা যেই মা আর কোনো তুলনা নেই একজন নারী শিল্পী হিসাবে আপনি কি স্বপ্ন দেখেন আমি ওই আদর সেই অনুপ্রাণিত নজরুলের যে মানুষই আসলে সব সবচেয়ে বড় ব্যাপার সবচেয়ে মহান সত্য এই জন্য মানুষ কথাটি আনলাম যে মানুষ হিসাবে যদি দেখা হয় এখানে নারী না পুরুষ না শিশু সেটা কিন্তু আলাদা করা উচিত নয় আর কে কার কাছে অধিকার চাইবে একজন নারী কার কাছে অধিকার চাইবে পুরুষের কাছে তো সেই তো একই কথা মানুষের কাছেই মানুষ চাইছে পুরুষ নারী সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে শিশুদের জন্য কেননা শিশুরা অসহায় শিশুরা বড় হচ্ছে তারা আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে সেরকম কাজ করতে হবে নজরুল যে বললেন তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত হবে তবে এই যে শিশুদের প্রতি তার যে একটা তোমার পাতাল ফুড়ে নামব নিচে উঠবো আমি আকাশ ফুড়ে আকাশ ফুড়ে বিশ্বজগৎ জগতে আপন হতে মুঠোয় পুরে এইসব কথাগুলো এবং সব শেষে তিনি যখন বলছেন বিশ্ব যাকে মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর অর্ধেক তার করিয়াছে অর্ধেক তার নয় এই জায়গাগুলো আমরা নজরুলের কাছে পাই আমাদের কবি সাহিত্যিকদের কাছে পাই শিল্পীদের কাছে পাই আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে আপনি আমাদেরকে অনেক কৃতজ্ঞতা পাঠে আবদ্ধ করলেন আপনার একটি প্রিয় গান শুনতে শুনতে আমরা এই পর্বটি শেষ করতে চাই ব্যথিত প্রাণে দান শান্তি ব্যথিত প্রাণে দান শান্তি চিরন্তন ধ্রুব জ্যোতি ব্যথিত প্রাণে দান শান্তি আমরা একটি অপরাজীয় বাংলাদেশ গড়ে তুলি সবাই সুখে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে বসবাস করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় শেষ করছি অপরাজীয় বাংলাদেশ সবার জন্য